起舞，嚯，就应该是这个。哎，俊哥，小心点，好像有什么不对劲儿。什么不对劲儿？害怕就回去。别去！都放过来！别着急，我来。龙小云，我是马中俊，你别胡来。你要找我，我可以出来。队长，你放过来！眼光，你放心，龙小云他要的是我。我们俩从小一起长大，他不会把我怎么样。杨贵，谁再过来，哥就打死谁！我现在六亲不认，放过来！什么六亲不认？听命令！你放心，都别过去，帮我拿着。龙小云，我来了，放过来！好，好，好，好。把枪放下，杨光！把枪放下，啊！别那么激动。我已经没有了一个分队长，我不能再少了你这个兄弟。不要过来，杨光，听我说，我再想一个办法，先把枪放下。每人掏出一个手榴弹，都拉好，我数到三，一起往山谷里扔，听明白了吗？西北狼一个分队长已经受伤了，现在没动静了，会不会他们已经跑了？还有一个活口，马中军不会撤的。你我往上压，小心点儿，沿着沟的两边，注意隐蔽。队长，杨光，杨光，哎
死了，炸别人不炸我。杨过，杨过。你不是王队长，你是什么人？现在我不怕告诉你们，我就是猎枪队的。杀了他，给大元和杨管报仇。猎枪队的苦游记，我算是见识过了。我就问你两个问题：王队长在哪儿？图在哪儿？都检查过了，什么也没发现。所有枪都收齐了。杨各庄，所有长的、短的，能响的、不能响的，连红缨枪都收来了。不可能，他们临死之前一直强调枪，这里面肯定有玄机。能拆的，我们都拆开看过了，什么都没发现。那个王队长说什么没有？什么也没说，现在晕过去了。把他带过来，带上来，快走！好，对。王队长，你好啊，让我介绍一下，我是西安随署直属猎枪队的龙骁云，这次你们的游击队。就是被我消灭的。呸！我听他们说，不管怎么用刑，你一句话也不说，也不喊也不叫。一个女人能有这样的骨气，我很佩服，也很欣赏。但我希望你不要再跟公军搅和，我可以继续让你。在利北带民兵。现在麻烦你，请你告诉我，那个图在哪一把枪里面？别做梦了，不可能！何必这么顽固呢？命是自己的，图是共产党的。只要你告诉我，你不但不用受苦，而且还有好日子过。
你也应该明白，你之所以在这里，就是因为你有同伴，已经弃暗投明了。那还不都是没有信仰、没有立场的叛徒？别把我和他们相提并论。你不知道信仰，你只知道过自己的好日子。你们体谅过老百姓吗？我劝你有空扪心自问一下，你们还是当初那只打鬼子的队伍吗？我知道你不怕死，要么我们换个别的方式吧。带过来，带上来，是。从现在开始，我每数一下，就会枪毙你一个队员，直到你开口为止。坚持啊！还想再逼我杀人？我想要的只是图纸，何必逼我赶尽杀绝呢？嗯。三，住手！我说。早点说，不就没事了吗？把我松开，图纸在那里面。松绑。退下。真有种！那那些枪怎么办？全部带回去，我再想想办法。六十三旅。二幺幺团机枪连，辛苦了，娘的，步兵营已经到了，怎么突然又多了这么多人？赶紧上去休息吧。啊，咋办？走！不行不行不行，不能硬冲啊！大胆，好，先回去，赶紧撤，快撤！撤撤看着像是，你们看呢？这画成啥了？谁看得懂啊？这老头岁数挺大，胆儿还挺小，说的好好的，结果闷儿都不敢出。正常，人老了都怕死。我跟你们说啊，上山以后，挑官大的抓，而且还得抓活的，不然啊，是上去也下不来。明白了吗？明白，明白。就一个错字，走。上山看看，顶上有没有别的路？是。慢点。起兵。你看
子，都看看哪儿打的枪。看不见。所有人，先撤回去。这怎么好像又回来了？上不去，咋弄啊？宗德又催了，他马上要发起进攻了，怎么办？你咋回的？没敢回，不知道说什么。队长，要不再试试别的办法？你这么神通广大，一定没问题。你匪沫话，哎，你敢沫呢？踩地雷了？怎么了？怎么了？电话线，队长。你匪沫？电话线。这肯定是连接落霞山和洛城的电话线。要是有接收器就好了，肯定能收到不少有力情报。错过这个好机会了。那那就给他们弄断，让他们联系不上。别别别别着急。哎，这东西除了能听到他们的声音，能不能让他们也听到我们的声音？当然可以，只要有电话机就行。而且我还可以桥接线路，实现三方自由通话。咱们想听谁的听谁的，想跟谁说话跟谁说话，我全都可以控制。好，就这办法。龙正爱娃，我是罗下山。啊，刚才有点风吹草动，我开枪试了一下，没啥情况。一旦有动静，我立刻通知专业。我们利用这根线来模仿他们的指挥，打乱他们。可是我没有电话机啊。俺跑得快，俺回去取啊。哎，等你回去，天都黑了，战机早就延误了。有电话机就行，有电话机就行。没事，他们有人送。喂，喂，什么作战素质，什么破电话？咋回事？还电话兵，检查下线路。是。你们想怎么样？把你的电话机给我。少废话，快点！走，哎哎，电话线给我。不好意思，刚才电话出了点小困难，现在已经排除了。团长，这个时候可抽不到半点马虎，要谨慎、谨慎再谨慎。好。咱们就在这儿给他们发送错误情报，扰乱他们的指挥。龙霄云这个人比较心细，就像他自己说的，这个时候出不到半点马虎。你给他们通话，就说龙转员要亲自上落下山，叫他们下山迎接。队长，我来吧，我在国民党部队待过，懂他们的说话习惯。喂，喂，落霞山指挥所，落霞山指挥所，龙专员要上山，与你们并肩御敌，请速下山迎接，请速下山迎接。好嘞，好嘞，没得问题。
说白了就是不相信老子。哼！到哪儿？瞎子，哎，你们俩跟我走，一会儿啊，跟我上山。是是，能到，崔参谋，这里就交给你们俩了。是，哎，能到，照顾好崔参谋，盖少一根头发，难揍你。师傅，你放心，师傅有我呢。嘿嘿，别胡说！你净胡说！行了，行了，行了，走了，走。司令员，部队准备完毕，马上到计划作战时间了。好，毛中军呢？没有消息。怎么没有消息？咱去看看。是。是红专员呢？你是红团长？对头。我是龙霄云。啊，龙兄，龙兄，欢迎欢迎。实在不好意思，劳烦红团长亲自下山迎接，没别的意思。因为共军太狡猾，我实在是放心不下，<笑>所以担待包含，打扰了。啊，说哪儿去了？欢迎龙兄上山指导。去！落下山指挥所，立刻对共军发动炮击。他们要进攻了，怎么办？掐断吧！不行，现在掐肯定要露馅儿啊！那怎么办？就让他们开炮啊！再等等，也不知道马中军他们上去没有。你们，你们是什么人呢、啊？他他怎么接线比我还厉害？中国人民解放军，西北狼。转过去。好，很好。确实有劳洪团长。回去，我一定据实向随署报告。电话头，龙兄是一个非常严厉之人呐。一见之下，却是如此温和亲近的人呐。好，是这样。电话里嘛，做个姿态给手下人看。其实讲白了。大家都是革命同僚，啊，只有和谐团结，才能把那事情办好。炮击已经开始了，龙兄听到了噻？这是我落下山的大炮。好，很好，我们快上山吧。怎么回事？炮弹都是从落霞山方向打过来的。马中军呢？还没有消息，还没有消息。立刻电报西北狼，让他十分钟之内拿下落霞山。如果拿不下来，我撤销西北狼的番号，枪毙马中军。快去啊！是。洪团长，稍等一下。你在这守着，我跟洪团长在里边工作的时候，任何人不准进入打扰，违令者可以先斩后奏。是。洪团长，我也没办法，为了我们的安全，出此下策多担待。没问题，没问题。龙专员做事的确严谨呐。你去炮台监督他们工作，明白吗？明白。好，嗯，起。我先打个电话。起。喂，洛城指挥所吗？我。是队长，快接炮台。他上去了。让我听
。对，我已经安全到达落霞山指挥所了。放心，洪团长在这里表现的一切都很好。哎，我跟你们说啊。啊，有校队，听明白没有？哎，龙尊，你要相信我的炮兵，没问题。当然，但是这个距离毕竟有点远，容易出现偏差。放心吧，我的那些兵啊，也是刚刚学习回来，不会有问题啊。我再重复一遍啊，如果有一点偏差，立即通知我，给我校队。队长说什么呀？哎，行了，现在先给我校队。我明白了。向东偏五度。好，向东偏五度。刘副官，到，立即通知炮台，向东偏五度。是。好了，没事了。及时通知我，哎，行了，咱也没事了，聊天吧。哎，怎么越来越偏了？让落霞山修正一下弹着点。是。该死的臭靶子，越打越歪了。是，我们立刻校准，请前指放心。孙队员，敌人的炮都按咱们说的方向打飞了。哈哈，这马仲俊他耍的是什么神通啊？啊，居然有这本事！哈哈哈哈好，你这样，立刻安排最好的炮兵带上电台，以敌人的方位给西北狼爆靶，让他们把炮火引到他们自己那边去。这太冒险了吧？能把炮火引开就不错了，还让他们自己打自己。马仲俊都敢做。咱们还有啥不配合的？放心吧，我相信西北狼。去吧，是，眼神四点五。东四度，偏南十一度，快传。喂，向东偏四度，向南偏十一度。少爷，程方问你怎么跟落霞山联系的？炮弹都打到自己的队伍里去了。我哪知道他们怎么打的？那帮人都是瞎子，联系洪团长。已经联系多次了，可就是越打越偏呢。打电话拍电报用电台，继续联系。是。长官有令，不能进去。牵制机电，跟你说了，你若硬闯，先斩后奏。不信你试试。出大事了，咱们炮都打歪了，还打伤了自己。好，知道。延伸四点五。延伸四点五。嗯，对。不对。怎么有问题？我在落下山一年多了，按你刚才那个方位再延伸四点五，应该是落成方向啊。哪有自己人打自己人的道理？共产党啊，你还不了解吗？啊，惯用的人海战术，那现在肯定攻城了。不对，我要去看一下。哎，这种事情让底下人去办，咱们俩继续聊聊天就行。干啥子？这全是我的人哈。你的人
，那儿也有我的人。啊，你别忘了，你们那个炮台，可都是我的人在控制。你是啥人啊？你猜呢？所以说的，不是。解放军。哎呀，哎呀，哎呀，行行行行行行行。你早说，我以为你是随手派来，来来来干掉我的。嗯，听说你们你你们的政策是优待俘虏。对。能不能不算我是俘虏？嗯，算我起义。起义？啊啊啊啊！行行行行行，起义吧，看你怎么表现。给我打个电话。啊，延伸四点五。好说好说好说！奇怪，共军的远程炮在哪里啊？好像是从罗霞山那边打过来的。什么？这炮好像是从罗霞山方向飞过来的。罗霞山，我们自己的炮，他们打谁啊？他们瞎了吧？感觉他们是越打越近。最高指挥官，喂，哦哦，哎，找你的。喂，我是西安绥署特派专员龙霄云，哪位？是你？我早该想到是你。你哪位啊？别给我装了，八中军。是哪位啊？我是龙霄云。龙霄云。哎，那你是龙霄云，我是谁啊？啊？我现在在落霞山指挥所，所以，我才是龙霄云。胆子不小嘛，居然敢冒充我上落霞山！吃了豹子胆的是你，你居然敢冒充我，进入城防指挥所？你等着，这次你跑不了了。我来了就没打算走，倒是你，还是想想怎么跑吧。还待得下去吗？毛中军，你有种就在落霞山等着我。到，集合队伍，马上出发。是。少爷，洛城已经失守，长官部要我们迅速撤往镇阳
连个卫兵都没有。队长，怎么办呢？现在？什么怎么办？下来吧，先。说你的就是你的啊？你怎么证明是你的呀？这就是我的。见面得分一半。嗯，老总，这是给孩子坐着玩的，是个假月饼。哎，哪有真月饼啊？老总，这不是中秋节了吗？前街那张木匠，呃，他做了个木头的，逗孩子玩的。你要不说，我还真不记得今天是中秋节啊！国民党各个残部现在都退到了长利，加上长利城里的驻军有一万多人，对，加在一起有三万多人，把一个小小的长利城都给撑爆。科司令员的意思是，尽量不要动手。嗯，那就围起来。厂里的粮食呢，只够一万多人吃的。对，这三万多人，要是围上个十天，也就差不多了。嗯，有没有什么办法不死人，把他和平解放了？呵呵，你小子从哪儿冒出来的？挺长脸的。其实我就是为厂里这事儿来的。我听说，驻军都是禁军，也都是我老乡。我想，能不流血就尽量别流血，还是和平解放好。嗯，好啊。哎，说说，有什么想法？我想找两位首长，借兵，把咱们部队的山西兵都借过。这走连点米都没有，怎么喝啊？看完火鸡，还得玩起馒头。咦，你看，还你妈吃两个呢。哎，公舅过来了。啊，公舅，公舅来了，公舅来了，公舅来了。哎，快去看看，去看看。不单亲，好像不死工程。老乡，别误会，我们不是来打仗的，我们的队伍也是陕西的。陕西人，咱们老乡，老乡过去看看。今天是八月十五，应该是家家户户团圆吃月饼的日子。我们知道你们城里没剩吃的，所以把我们部队的月饼给你们拿来。给大家伙分着吃。来来来，饼，一会儿我们就请你吃面，给你们扔月饼。你看，我们身上没带武器。哎，怎的回事？就是，怎的回事？就是，公舅送月饼了。来，把月饼拿来。
干什么呀？他们总是他们的事，我没有接到任何的命令。随叔都已经放弃西安了，你还要等什么命令啊？我们一起走吧。肖云，你别傻了，你心里清楚，现在共军的势头根本就挡不住。夏蝉，帮我做一件事。什么事？给马中俊送一封信。送信？你不是一直很想阻止我跟他之间的斗争吗？我现在就想停止了。肖云，你觉得这样做有用吗？肖云，什么都别管了，我们走吧，好不好？这不是我想不想走的问题。不是我要为难他，而是他要纠缠着我。不管我走到哪儿，他就追着我打。那我能怎么样？你就要帮我把信送给他。那我和他之间，以后就井水不犯河水了。真的吗？前面就是渭河，过了渭河就是西安，到了西安咱就解放了。所有人原地休整。是，报告。来，你们跟我走。是，队长，有人找您。谁啊？你怎么来了？怎么，不欢迎吗？不是这个意思。我觉得你来这儿太危险了。你从哪儿来啊？你见过龙霄云了？我就是从龙霄云那儿过来的。捎封信
他不想打了，你能原谅他吗？俗话说，得饶人处且饶人。这不像他办的事儿。他要是真心不想打，我愿意接受。谢谢你。那我走了，我不送你，一路小心。就是从龙霄云那儿来的，说龙霄云不想打了，认输了，送了封信来。龙霄云就是认输了，我们也不能原谅他。小山贝、杨官、王大眼，全是死在他手里的。这个我也想过。可是你说再这么打下去，死的人不是更多吗？啊，这是他写的信，你看看吧。我觉得他是真诚的，队长，这里敌人很顽固，上级命令我们马上撤离。怎么刚到这儿就撤呀、啊？往哪儿撤？往北走，跟大部队会合。行行行，你去通知他们。走。在这个时候让夏小姐给马中军送信，有把握吗？什么意思？就像你不相信他一样。马中军会相信他吗？我不是要他相信我，只要夏禅把信送到马中军手里就可以了。我在信里安放了微型信号发射器。哦，一旦跟踪成功，他们通通走不掉。那夏小姐，她怎么办？如果她想跟着我。他就会回来。如果他背叛了我，那就只能做马中军的陪葬了。跟咱一块啊，木有啊，哎，我也没见着啊。刚才光说跟指挥部发电报联系一下，到现在我也没见着人，是不是还在院里呢？要不你回去迎一下，走，啊，迎一下啊，马上回来，很快啊，抓紧啊。
形象，大大，你起来，你起来，我背你，大大。就总是担心着他的安危。他知道，从那时起，他就时时刻刻处在危险当中，也做好了他为革命牺牲的准备。但当这一天真的到来了，老首长的老首长昨天晚上心脏病发作，送到医院了。大胆儿，崔山，这都怨我，你们放心。定给你们俩一个交代。你们俩先在这儿等着
，等打完了仗，只要我马中军活着，就把咱们哥几个都凑到一块儿，大家热闹热闹。我要是不在了，瞎子，你把这事给办了。却与军人越走越近。我憎恨枪炮，但却和武器共处朝夕。你把信给了马中军了吗？为什么没他？跟我走。在这个无尽的长夜里，你抓住的两双温暖的手，同样是寻找爱情的过客。他们认错了别人，也迷惑了自己。最终，当一个似醉非醉、一个失醒失迷的手喊出的名字，都不是。现在好了，杀了凶手。消灭了仇恨，离开他们，也就切断了挂念。我的黑暗世界里，即将失去最后一缕光亮，什么都没有了。能够触到的，只有自己。队长，前指来电，发现国民党残余部队退守少华山，命令我们马上追击。上少华山，走。西安都已经没有了，我们跑到少华山来有什么用？少华山这边是军事要地，背后离潼关只有百来里路，进可攻，退可守。等到援军第二次要进攻西安的时候。我们就从共军的背后杀出来，毒死他们。对，自古少华一条路，咱们只要一挺机枪，就可以守住他们的千军万马。可是隋主部已经退往汉中了，如果再退下去，我们就一直守着这座石头山。胡说，长官不一定会打回来的。我们守在这里，就要把少华山变成我们戡乱复国的前沿阵地。谁敢动摇军心，别怪我不客气。报告队长，共军攻山了。我已经安排了猎枪队，守在山口处。北风交给我，西风、中风交给你们，南风交给那些华县民团的人。是，是，走。
仇，报仇！报什么仇啊？一个师也冲不上去，先回来。西北狼攻了好几次都被打退了，又是西北狼。好，这次我就在少华山了结你们，好好给我守着。有我在，你放心。队长，队长，前面有路吗？找遍了，都是绝壁。队长，你那边怎么样？我也一样。队长，你呢？没路，找了半天也没路。队长，青池来电了，说有任务部署，让咱们两天内必须回去。我不回去。我也不想回去。这地方别说两天，两个月也拿不下来啊。走。大爷，穿过来！大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，来，大爷，喝点水。采药，从这儿能上去？是啊，都说自古华山一条路，可是我们采药的哪能只走一条路呢？这条路啊，也是我自己趟出来的。我年轻的时候经常走这条路，现在老了，不中用了。枪声，不对，枪声怎么那么近？我去看看。是。另外，派人把夏禅送到北风。是。小心！小心
把枪放下。你写的信我收着了。当你们俩，谁能给我解释解释，这信里的追踪器是怎么回事？小云，这件事情跟他无关，所有事情都是我做的。把枪放下！放下！把枪放下！东军，你还记不记得，这是我们第几次拿枪指着对方？第三次。我记得我曾经跟你说过，如果还有第三次，我就一定会开枪的。下山！下山！你为什么？下山！下山！你怎么这么傻、啊？